കേരളത്തിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഗുണ്ടകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുപ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ആളുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാഷനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈർക്കൽ സംഘടനയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ചുമതല ചുമതലയിലേക്കൊക്കെ എത്തുക എന്നത് ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനത്തിന് മറയാക്കാൻ വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനവും സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു വലിയ ഓപ്ഷനാണ് എന്ന് കരുതി നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലുവയിൽ സിനിമ സെറ്റ് ടൊവിനോ തോമസ് നായകനാകുന്ന സിനിമയുടെ പള്ളിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമ സെറ്റ് അത് ചില ആളുകൾ ചില വർഗീയ സംഘടനകൾ അത് തകർത്തിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും അത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി ഒരു കലാരൂപം അത് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ഒരു സിനിമ സിനിമയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്കായി അതവിടെ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അത് ചില ആളുകൾ അത് മതവികാരം വ്രണപ്പെട്ടു എന്ന ഒരു വലിയ പരിത പരിവേദനമൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ സെറ്റ് പൊളിച്ചത് പൊളിച്ചടുക്കിയത് അതിൽ ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗുണ്ടാ നേതാവാണ് രതീഷ് മലയാറ്റൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വട്ടപ്പേരുണ്ട് കാരി രതീഷ് എന്നാണ് സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ഒരു ഗുണ്ട നേതാവാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഒരു വിവരം സാധാരണ നമുക്കറിയാം ഒരാളെ കൊല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കൊല്ലുന്ന തരത്തിൽ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുകയോ വെട്ടുകയോ കൊത്തുകയോ അടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായി അതിൻ്റെ ഒരു മനസ്സിൻ്റെ കട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി പല ഗുണ്ടാ നേതാക്കളും ഒന്നുകിൽ മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് സ്വബോധത്തോടെ ആവില്ല പല കേസുകളിലും ചെയ്യുക പക്ഷെ രതീഷ് അവിടെ വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് ഇതുവരെ മദ്യവും പുകവലിയും മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പച്ചയ്ക്ക് എതിരാളികളെ വെട്ടുക കുത്തുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കലാപരിപാടിയാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണിത് സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൽ നിന്നും പ്രവീൺ തുകാടിയ മാറിപ്പോയതിന് ശേഷം കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനമായ എറണാകുളത്ത് ആ സംഘടനയുടെ ആ സംഘടനയുടെ ചുമതലക്കാരനായി മാറിയത് നമുക്കറിയാം പ്രവീൺ തുകാടിയ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കിരീടം ചൂടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ആ സംഘടനയുടെ ചുമതല എന്നത് തൻ്റെ ഗുണ്ടാ പ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള ഒരു മറയാക്കി മാറ്റി എന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സനൽ എന്നോ മറ്റോ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ നെഞ്ചിൽ കടാര കുത്തിയിറക്കിയ ഒരു കേസിൽ കൂടി പ്രതിയാണ് ഒരു കൊലക്കേസിലെ പ്രതി കൂടിയാണ് ഇയാൾ പുകവലിയും മദ്യപാനവും ലഹരിയും തൊട്ടു തീണ്ടാത്ത പ്രത്യേകതകളുള്ള വ്യത്യസ്തനാം ഒരു ഗുണ്ടാ നേതാവ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ഇയാളെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയാവുന്നുമല്ല നമ്മളുടെ തൊഴിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ക്രിമിനലുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സംഘടനകളുടെ ഏതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനവും കേരളത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിൽ സ്വാധീനവുമില്ലാത്ത ചില ഈർക്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പാർട്ടികളുടെ വരെ വലിയ നേതാക്കന്മാർ കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഗുണ്ടകളാണ് എന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപകടാവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ലോബികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പണം ഇവർക്കുണ്ട് യഥേഷം പണമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒരു ലേബൽ അതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരക്കാരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് പറയേണ്ടത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് സിനിമ ഒരു കലയാണ് ജനകീയമായിട്ടുള്ള കലയാണ് ആ കലയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് സ്വാഭാവികമായും വേണ്ടത് എല്ലാവിധ അനുമതിയോടും കൂടി അവിടെ നിർമ്മിച്ച ഒരു സെറ്റ് ആ സെറ്റ് പൊളിക്കുക എന്നത് രതീഷ് കാര്യ രതീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും അത് നോവുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം അത് പണം മുടക്കിയ നിർമ്മാതാവിനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ വിജയിപ്പിച്ച് ആ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിപ്പി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിയർപ്പൊഴുക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾക്കുമാണ് രതീഷിൻ്റെ ഒരു വലിയ സംവിധാനത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ മണ്ണുമാഫിയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആദ്യകാലം മുതലേ ആ പ്രദേശത്തുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് എതിരാളിയായിട്ടുള്ള സനലിൻ്റെ ചങ്കിൽ കത്തി കുത്തിയിറക്കി മരണപ്പിടച്ചിൽ നോക്കി നിന്ന് കണ്ടാസ്വദിച്ച അത്ര കൊടും ക്രിമിനൽ സ്വാഭാവികമായും ലഹരിയുടെ യാതൊരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ പച്ചയ്ക്ക് ഒരു പച്ച മനുഷ്യനായി നിന്നുകൊണ്ട് എതിരാളിയുടെ നെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തിയിറക്കി അയാളുടെ മരണ വെപ്രാളം പോലും കണ്ട് ആസ്വദിച്ച ഒരു
തൊഗാഡിയ എന്ന പ്രവീൺ തൊഗാഡിയ എന്ന പഴയ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ നേതാവ് അയാൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു സംഘടനയുമായി ചില സ്വാരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉടലെടുത്ത് സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കിരീടം ചൂടിച്ച പ്രമുഖരിൽ പ്രധാനിയാണ് ഈ മലയാറ്റൂർ രതീഷ് എന്ന കാര്യ രതീഷ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നിലവിൽ രണ്ട് കൊലപാതകം അടക്കം ഇരുപത്തി ഒൻപത് കേസിലെ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ ചെന്നൈയിൽ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയാണെന്ന് മറ്റൊരു വിവരം കൂടി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കൊലപാതക കേസും മറ്റുള്ള ഇരുപത്തി ഒൻപത് കേസുകളിലെയും മുഖ്യ പ്രതിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഈ ടൊവിനോ തോമസിന്റെ സിനിമ സെറ്റ് പൊളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ മതവികാരം വ്രണപ്പെട്ടു എന്ന് വിങ്ങുന്ന ഈ ഒരു കൊടും ക്രിമിനൽ കാലടി മണപ്പുറത്തെ സിനിമ സെറ്റ് തകർത്ത കേസിൽ മുഖ്യ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ബജറംഗ് ദൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കാര്യ രതീഷിനെ കുറിച്ച് പോലീസ് ശേഖരിച്ചു ആ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അതിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് അതായത് മലയാറ്റൂർ നീലേശ്വരം പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ചാം വാർഡിൽ കാടപ്പാറ മണപ്പാട്ടു ചിറയിലാണ് കാര്യ രതീഷ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ എത്തി കാലടി കൈപ്പട്ടൂർ സ്വദേശി സനലിനെ നടു റോഡിൽ വെച്ച് സനലിൻ്റെ വീടിൻ്റെ സമീപമുള്ള നടു റോഡിൽ വെച്ച് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടുകൂടി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ആ അരുംകൊലയിലെ മുഖ്യ പ്രതിയാണ് ഈ കാര്യ രതീഷ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാനെന്ന വ്യാജേനെ തൻ്റെ സംഘാംഗത്തെ കൊണ്ട് സാധാരണ കൊട്ടേഷൻ ഗ്യാങ്ങുകൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു കോംപ്രമൈസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ആ സനൽ എന്ന എതിരാളിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി രതീഷ് സനലിനെ ബൈക്കിലെത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പത്തിലേറെ വരുന്ന രതീഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം രണ്ട് കാറുകളിലും ബൈക്കുകളിലുമായി കൃത്യം നിർവഹിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് സനലിനെ കാറിൽ ഇടിച്ച് ബൈക്കിൽ കാർ കൊണ്ട് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി നെഞ്ചിൽ കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയത് ഈ കാര്യ രതീഷാണ് എന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് പോലീസിന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് പിടിയോളം താഴ്ത്തിയാണ് ഈ കത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് ആ സനലിൻ്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് കുത്തി ഇറക്കിയത് അത്രയ്ക്ക് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവമുള്ള പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബജറംഗ് ദളിൻ്റെ ഈ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള രതീഷ് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നതല്ല പോലീസ് പറയുന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മണ്ണുകടത്തിൽ സനലും രതീഷും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പിന്നീടുള്ള കുടിപ്പകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വാഭാവികമായും ഒരു കുടിപ്പകയിലേക്ക് വളർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കാലടി നാസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന എ എച്ച് പി സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ സംഘടനയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റിരുന്ന രതീഷിനെ സ്വർണ്ണപ്രഭയുള്ള കിരീടം അണിയിച്ചാണ് സംഘടനയുടെ അഖിലേന്ത്യ നേതാവ് പ്രവീൺ തൊഗാഡിയ അനുവ അനുമോദിച്ചത് എന്നതുകൂടി ഈ കാര്യത്തോട് ചേർത്ത് പറയേണ്ടതാണ് കാരണം തൻ്റെ സംഘടനയുടെ ഏറ്റവും പ്രബലനായ നേതാവ് സ്വർണ്ണ കിരീടം അതായത് സ്വർണ്ണ കിരീടത്തോട് സാമ്യമുള്ള സ്വർണ്ണപ്രഭയുള്ള ഒരു കിരീടം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗുണ്ടാ നേതാവിനെ എ എച്ച് പി എന്ന സംഘടനയുടെ എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി വാഴ് വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്കമാലിയിൽ ഉണ്ടായ വധശ്രമ കേസിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഇയാളെ കോടതി പത്ത് വർഷത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ കേസിൽ അപ്പീൽ ജാമ്യത്തിലായിരുന്നു ഈ രതീഷ് ഇതിനിടെയാണ് സെറ്റ് കു കത്തിക്കൽ കേസിൽ മുഖ്യ പ്രതി സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് മലപ്പുറം ശങ്കരംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ രതീഷിന്റെ ആദ്യ കൊലക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് കുഴൽപ്പണം തട്ടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കത്തിനിടെ എതിരാളികളിൽ ഒരാളെ വക വരുത്തി എന്നതാണ് കേസ് ചെന്നൈയിൽ ഈ രതീഷ് ഉൾപ്പെടെ കൊലക്കേസ് ഉൾപ്പെട്ട കൊലക്കേസ് സംബന്ധിച്ച വിവരം അടുത്ത കാലത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടി പോലീസ് കൃത്യമായി പറയുന്നു കൂടുതൽ കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെ കൂടുതൽ കേസുകൾ ഉള്ളത് കാലടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് പതിനഞ്ചിലേറെ കേസുകളാണ് നിലവിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കാലടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുള്ളത് മിക്കതും വധശ്രമ കേസുകളാണ് പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള യാതൊരു ദുസ്വഭാവവും ഇയാൾക്ക് ഇല്ല എന്നതാണ് ഇയാളോട് ഏറ്റവും അടുത്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് സ്വബോധത്തോടെ ഇത്രയേറെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രതീഷിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ സാധാരണ കുറ്റകാ കുറ്റവാളികളെക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ക്രൂരമാണ് എത്രയോ മടങ്ങ് ദുരൂഹമാണ് എന്നുകൂടിയാണ് പോലീസിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അമ്പരന്ന് അവർ അവരെ പോലും അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായി ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ക്രിമിനൽ സ്വഭാവ ക്രിമിനലുകളെക്കാളും തികച്ചും വിഭിന്നമാണ് സ്വഭാ ഈ സ്വഭാവ മാനസ
അതായത് തൻ്റെ ക്രിമിനൽ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുതിയ തലം നൽകാനാണ് എ എച്ച് പി എന്ന ഹിന്ദു സംഘടനയുമായി ഇയാൾ അടുത്തിട്ടുള്ളത് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൽ നിന്ന് തൊഗാഡിയ ആ തൊഗാഡിയയെ ആർ എസ് എസ് പുറത്താക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എ എച്ച് പി എന്ന സംഘടനയുമായി തൊഗാഡി പ്രവീൺ തൊഗാഡി അഖില ഭാരതീയ തലത്തിൽ വന്നത് അതായത് ആദ്യകാലം ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു നേതാവായിരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ എ എച്ച് പിയുടെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ആദ്യകാല നേതാക്കന്മാരൊക്കെ തന്നെയും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ സംഘടനയിൽ സജീവമല്ല ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെയാണ് രതീഷിനെ പോലെയുള്ള കൊടും ക്രിമിനലുകൾ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഈ സംഘടനയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ശരി എ എച്ച് പി എന്ന പ്രവീൺ തൊക്കാടിയയുടെ സംഘടനയിലെ എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കാരി രതീഷ് എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള രതീഷ് മലയാറ്റൂർ വലിയ തോതിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ടൊവിനോ തോമസിന്റെ ഈ സിനിമ സെറ്റ് കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളെ പറ്റി പോലീസ് ഇപ്പോൾ ശക്തമായി അന്വേഷിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ കടന്നു കയറുന്ന ഒരു ക്രിമിനലുകളെയും ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തിയെയും കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ വെച്ചു പുറപ്പിക്കില്ല എന്നത് അത് പറഞ്ഞതിന് തൊട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് അങ്കമാലി ക്ഷമിക്കണം ആലുവ റൂറൽ എസ് പി ശ്രീ കാർത്തിക് ഐ പി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഈ പ്രതികളെ ഒക്കെ തന്നെ പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയും കേസിൽ ചില പ്രതികളെ കൂടി പിടികിട്ടാനുണ്ട് പോലീസ് ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ രതീഷിന്റെ പ്രത്യേക മാനസിക അവസ്ഥയെ പറ്റി അമ്പരപ്പോട് കൂടി തന്നെയാണ് പോലീസും നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്തായാലും ശരി സ്വർണ്ണപ്രഭയോട് സാമ്യം ഉള്ള ഒരു കിരീടം ചൂടിച്ച പ്രവീൺ തൊഗാഡിയ ഇയാളെ പോലെയുള്ള ക്രിമിനലുകൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവരെയൊക്കെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു വെക്കാനുള്ള